来，谁要再握一次手来？他刚抓过屁股了啊！有注意到吗？啊，我刚刚在讲的啊，猴子没尾巴。我们现在来到了安塔卢西亚的格兰纳达。经过安塔卢西亚这一片，几乎可以说是西班牙产橄榄油的最大地方，世界三大橄榄油产地，也就在我们现在行经过的这个地方哦。西班牙在欧洲，但是这个地方呢，被回教阿拉伯人统治了八百年，你知道吗？被统治了八百年当中。我能霸当的吸干，拢是定都在这一个宫殿当做首府。当时的伊莎贝拉女王，这个伊莎贝拉女王，也就是当时赞助了哥伦布航向世界的地方。所以这个女王呢，可以说是在西班牙的历史上非常非常重要的一个人呢。东西那不一，东西哥伦布无可能去发现到东南美洲，无可能发觉到地球是圆的。地球方圆之说，当时的伊莎贝拉女王与费南多国王一统西班牙的时候，最后攻进了现在来到了这个地方叫格兰纳达，阿尔汉布拉宫。当时的阿拉伯国王打开了皇宫大门，说：“我们投降了，但拜托你，请你不要破坏我们这一座乐园。”所以进来阿尔汉布拉宫，你就看到所有一切。都是以伊斯兰教的方式下去作业的，包含了你看看刚刚你有没有看到这种外面的栽种，包括现在我们走进来阿尔汉布拉宫，这座美丽的阿拉伯皇宫，因为这样得以留了下来。你看到处都可以看得到水，有没有？水在。回教世界在伊斯兰教世界里面是非常重要的一个环节，也是非常重要的一个因素。所以在这里，你几乎到处都可以看得到皇宫的位置位于半山腰。那我们每一天来这边呢，都必须要怎样哈？都必须要很重要啊！都进来这里面呢，都要预约，因为这里每天来看的人太多了哈。
人区呢，刚刚看下去那个穷人区呢，也是一个非常有名的发源地啊。那个发源地呢，就是什么？我们常常，呃，像看到了什么 ？Tango 啊、呃，发源地啊，哈 ，Flamingo 啊、呃，都是从这个呃 ，Tango 都是从 Flamingo 来演变而过来的，就是那个很有名的在西班牙的。弗朗明哥的舞蹈哦，也是从穷人区，呃，这个算是呃吉普赛人，呃，所发展出来的啊、哦，用这种舞蹈来展现生命旺盛的一个区块哈。那我们现在再下来，在这下面呢，经过就我刚刚前面讲的这个花园啊、哦，花园绝对绝对哈、哦、是体验阿拉伯文化另外一个重要的地方，因为什么？缺水，缺水，还有缺什么？在沙漠地方。在不啊干旱的地方啊，植物也是非常重要的。所以在阿拉伯世界当中，他们的天堂指的呢，也就是有水、有植物的地方啊。那克罗斯五世的宫殿下来之后呢，在这边也可以看到阿拉伯式这种庭园造景的地方。植物特色来融入当时阿拉伯人统治这时所留下来的这一种庭院，庭院当然也少不了喷泉，庭院呢当中呢也少不了这个呃他们当时这个文化呃所所留下来的哈、哦。那哇，造访这个呃庭院呢真的是太美了哦，真的是太美了啊！所以有机会来到了格兰纳达。绝不能错过的，其实也就是这个地方呢，哈，这个地方也就是非常非常非常有名的阿尔汉布拉宫，在格兰纳达，这一个充满了跳脱欧洲这个，尤其是西班牙伊比利半岛的什么天主教文化哦，在这个天主教文化以外的地方，你可以看得到这么特别的历史。而这个历史呢，也就是我前面所讲的啊，你能够在欧洲土地上看到这么强烈的伊斯兰文化，除了西班牙的跨博，这个欧洲国家，那不是历史，伊去用统治过，伊要安怎留下，才美丽的建成。所以这个美丽建成呢，加拿大、澳洲、西班牙，你看得到，才美丽，这个雄宫，但家你看看得到呢，其他的地方。你你说，在一个天主教国家看到，连在台湾，你说你要看到很美丽的天主教，啊，像圣母教堂这么大型的，你也不太容易找得到哦。这样了解意思了哈。一个国家千年百年的文化呢，有时候不是单单一种文化所造成的哦。有时候它这个文化呢，是有好多种好多种它的历史来演变造成的。你像橘子，象征的富饶，对不对？所以在。阿拉伯世界当中，你也可以看得到。那你来到了巴干，来到了伊比利半岛，你都可以看得到橘子这种象征。像巴干半岛也是在欧洲土地上算可以看得到伊斯兰文化的其中一个地方。而伊比利半岛的西班牙更不用说了。所以，公子的国家文化绝对不是单一文化。每一个当下的朝代都在发展他自己强烈的文化，但百年后呢？也许。
他已经不再是同一个文化所统领他、所管理他了。所以，一个国家之所以留下这么多美丽的历史，这么精彩，就在于它的多元文化，甚至有。殖民史的国家，它留下的更是各式各样特色的建筑。虽然在被殖民的过程当中，在被统治的过程当中，也许当下的人他一定觉得不是很舒服，但是确确实实的也留下了这一些当时时代下的产物，留在这片土地上，让后世人们拢会使来到这个所在来看，但西班牙，看，什么？伊斯兰教伊个历史，伊个建筑，当时去哩遮，世界上当时上大个一个阿拉伯宫殿，就位于西班牙的格兰纳达阿尔罕布拉宫。出了格兰纳达的阿尔罕布拉宫，我们车型继续前往啊，下一个地点啦啊,啊！哇，你看到、啊、今天这个天气呢，就非常非常的棒了哈、啊。然后从整个呢，我们可以感受到，你看西班牙哈、啊、也是一样啊，算一个爱爱国的国家哈、啊。你在西班牙这一块土地境内，你几乎可以到处都看得到西班牙的国旗，到这个城市的里面的很多的点，你都可以看得到。国旗在飞扬啊，所以基本上它也算是一个属于比较爱国的啦啊，爱国的地方啊。那我们现在来到了西班牙太阳海岸上的另外一个白色小镇，这个白色小镇呢也叫做米哈斯，这个拥有希腊风格的小镇非常的美哦。进入到这边，可以说是有一点像希腊圣托里尼翻版的西班牙的圣托里尼啊，湛蓝的天空，蓝色的圆顶，白色的楼房小镇，这里叫做白色小镇，它也位于太阳海岸之上，它叫米哈斯。西班牙南部的太阳海岸，因为一年四季天气温暖，吸引了很多的欧洲的富豪来到这边度假。安塔卢西亚的特色就是白色小镇，而米哈斯就是其中的一个。米哈斯位于四百多公尺的山腰上面，所以它的卖点就是以白色的房屋来装饰整个城镇。这整个城镇都在半山腰之上，在这里你可以感受到太阳海岸温暖的阳光。天气若好的时阵，你个会使看到什么？地中海另外一边的非洲大陆啊！哦，安尼你就了解啊！吼、哦，所以呢，当天来到这的时阵，米哈斯无哩落雪啊！但、哦、但是这都是真真真特别的所在吼。但冬天的时阵来南澳，你会感觉气候真好，先啦。但热天的时阵来南澳，哦，这米哈斯吼、哦，你个看这边衫裤，你就知啊，拢湿的啊！代表是什么？湿呃湿稠的啊！哦
这边呃夏天真的很热，而驴子啊也是因为在半山腰工作哈，驴子也是安塔卢西亚省份非常特别的一个地方哈，因为以前这里呢也是伊斯兰教文化的地方，这里带有一点点那么的希腊风、伊斯兰教风。然后呢，驴子因为在半山腰，以前也是他们的主要的交通工具啊、哦。这里呢，一个一个的台阶，一个一个的白色小屋，在这边呢，最好的方式就是静静的在这小镇里面呢，慢慢的穿梭。这小镇虽然不大，但走起来呢，一家一家的商店，你看卖的都是米哈斯的特色。驴子是这里最主要的产物哦。西班牙主要的信仰是天主教，所以在这个地方，你可以看得到很多圣母玛利亚的踪迹。也可以看得到，在这边的驴子，在这边你还可以坐马车，你也可以坐驴子啊。如果每一年都有看我们西班牙播出的人，一定就可以看得到白色房屋、街套，随便拍一拍，隆盛碎了。嗯，包括安塔卢西亚最重要的什么呃特产——橄榄油，家家户户几乎呢都会做橄榄油的橄橄榄油的这个手工肥皂啊啊。然后呢，呃，也可以看得到哈啊、呃，在这边。呃，很多的这一种只属于米哈斯自己产物的，呃，这一种呃，这一种特色商品呢，就在这个地方啊，白色小镇啊，真的哈、啊，古龙贝啊，古龙贝，所以我说，乍看之下呢，会很像希腊啊，乍看之下啊。那其实不是啦啊，它是在西班牙啊、呃，南西班牙在太阳海岸上面哦。这个地方非常非常的受欢迎哦，很多的人呢不远辛劳的来的呢，就是要来到西班牙的米哈斯这个白色的浪漫小镇、梦幻小镇哦。那它也是叫做花驴山城，这里最多的也就是驴子、计程车啦啊，所以呢也叫做花驴山城、白色山城啊，美吗？白墙红瓦，美吗？山路。哇，四百二十八公尺高的米哈斯，整个一路延伸下来的白色村庄，走到山顶看到太阳海岸，中年气候暖和，米哈斯，烈日之下，白色的墙面，有没有感受到它的另外一份美啊？太阳海岸在这边更厉害的是骑驴子逛大街，这是白色城市，白色小镇。
后面我们看到的那一幕哈，那个衣服我看了吧哈，代表这个所在哈，真小热哈。头前看到黑条山，那么出国啊啊，我们现在在西班牙，而我们将要来到这一趟景点非常特别的地方，这个地方叫做是什么？直布罗陀。它是英国，我们准备从西班牙前往英国的直布罗陀。很多人可能不了解，英国有四个英国本土以外的海外领地，就像我们亚洲台湾附近有一个叫关岛，也就是属于美国的领地嘛，哦。而在欧洲，直布罗陀是十四个英国海外领地的其中一个，也是最小的一个，位于伊比利半岛的末端，通往地中海的入口处。直布罗陀的面积约只有六平方公里。接着，西班牙的安塔卢西亚的省份，直布罗陀巨岩，就是我们前面看到这个巨岩是直布罗陀的地标。我们现在看到前面的国旗是什么？西班牙的海关。我们现在走啊走啊走啊，经过了这个国旗，我们来到了英国的属地——直布罗陀。直布罗陀跟其他的种族融合在这边，就有三万多人住在英属地的直布罗陀，通常还是以西班牙为主。为主啊！你看红色的电话亭，而且呢，他们可以直接回到自己的国家去念书。居民的人数呢，常住的直布罗陀人，还有包括一些常住的英国人，包括英国的军人、妻子、家属哦。那英国居民啊、哦，在这里人数不多，但他的地理位置非常重要。而直布罗陀的这个直布罗陀巨岩呢，证明了在很久以前，这里就是一个古老的大地啊。你觉得呢？特不特别啊、哦？在西班牙走啊走啊走啊，走到这边呢就进来了。为什么？看到了这一幕，你看到这边呢，我们就换小车，这就是一架巴士。在这边，你想想看，这么小的大蛮之地，它也要开什么？中国餐厅？那你就知道，你就知道一个重点是什么。特别啊，你看看呢、啊，进来这里面呢，不管法律、交通法规，全部都是遵照的什么？都是遵照的英国的方式来去设定、来去设计的。这就是英属地直布罗陀。前面等红绿灯啊，是为什么？因为地方不大，所以飞机呢要等飞机过，有它的红绿灯平交道。没看过吧？平交道一般是在等飞机啊，一架平交道就得登上，但回林机赛轨，我我，我你看回林机赛轨，咱基本上经过机场哦。因为所在太小了啊！啊，这个机场跨过，这个是跑道，啊，这个、跑道呢，另外一边就是港口，港口甲机场合作会，无跨过啊吧？而且这个机场普通时阵下播过了，那无飞行距离播的时阵呢，这边会变什么？变成所有居民的散步地方。哎呦，真特别了哈、哦！你看，我们已经经过了机场的平交道哦。很多人常讲哦，欧洲的最后殖民地，欧洲仅存的最后一块英国的殖民地。见证了欧洲当时的日不落国，很多人对直布罗陀非常的好奇。西班牙的小土地上挂着英国的国旗，这个地方它到底生存如何生存？人们说着英文，吃着英国菜，接受英国政府的管辖，这在西班牙土地上面是很难得一见。这也代表什么？美术啊，历史留下了直布罗陀。直布罗陀之所以在世界上享有非常大的名气，跟它特殊的地理位置有很大的关系哦。直布罗陀面对的是直布罗陀海峡，隔着是直布罗陀海峡对岸非洲的摩洛哥相望，而欧洲跟非洲最近的距离也就在这个我们历史教科书上面一直看到的直布罗陀海峡。这个直布罗陀的海峡非常的狭隘，最窄的地方只有十三公里。因此，从直布罗陀的海边或者是山上，你都可以看得到非洲的摩洛哥。所以，等一下我们上山就看得到了啊！现在我们在这个中央广场这边，而且直布罗陀是一个小岛，事实上呢，非常非常的小哈、哦，不到三万人，八十平方公里大，挤满了从世界各地来到这个地方看英国如何把这个地方变成它的殖民地。这里因为是军事重地，所以这个小城市，这个城市里面呢，有一半面积作为军事海港之用哦。从西班牙到直布罗陀，开车走路你都可以到达哦。但是呢，你不要以为进来这边用欧欧洲申根签证啊，哦，他这里还是一样要办大英帝国的国土的这个签证哦。他他虽然现在有加入，但是还是要另外很多很多哈、哦，中国人哈、哦、来到家母灾哈。啊，中国人来这，伊就想讲哦，啊，这拢是西班牙免办签证，唔是哦，这是爱办签证的哦，哦，呃，还有曾经发生过什么事哈、哦？发生过哈、啊，因为中国人哈
伊来到这个西班牙，他的入境呃，伊比西班牙。也签证可能也才入境一次嘛，所以他入境西班牙，又从西班牙出境到直布罗陀的时候，哇，会花以后进得了直布罗陀，就回不了西班牙啊！你看看我们现在蜿蜒的山路，要开这种小巴士才能够在这个小岛上面走来走去。这个四百多公尺高的石灰岩小山，就是直布罗陀最重要的观光重地，所以这也是我们要上来的重点之一。我们现在呢，来到这个地方来看看直布罗陀巨岩。我们现在沿着这个巨岩开始走来走去啦，啊，在这里呢，风景非常非常的美啊，在这里呢，看到的也就是直布罗陀的海峡，经过这一层一层又一层的什么这种巨岩，这一种呢，呃，地形，就是为了要看到直布罗陀，距离石灰岩小弟啊，距离什么？距离欧洲最近的北非，我们现在已经进入到了这个港口。旁边哦，有看到吗？哦，在刚靠边啊，从这个地方呢，准备来看看西班牙一秒到英国，直布直布罗陀非常具重点的地方。洲属地，从这边我们可以直接望到哪边？望到对面的非洲大陆喽。这你说奇妙不奇妙啊、哦？很多人可能去了土耳其，站在亚洲看欧洲，站在欧洲看亚洲，而我们现在呢，只是站在欧洲看着非洲。这里是直布罗陀的最南端，这里拥有的一个白色清真寺就在这旁边。这里可以遥望到北非的摩洛哥，这里最清楚的欧洲最南端就在这，欧洲的最南端，我们又来了，从最西端走到了最南端，你觉得是不是很奇妙啊？哦，实际上就是这样啊，土地也就是这么的奇特啊。英国最后的属地，最后的殖民地。那我们现在上山，还准备看着这个山上呢，还有最奇特的一点，就是呢，它的呢，钟乳石洞公园啊。那这是中鲁石洞公园呢，有当地非常具有特色的高山呢，啊，这高山那个不不一样啊，来。小白鱼，小白啊，他跟他在对看呢，小心啊，他有时候会想要滑手机哦。哈哈哈哈哈。对啊，这真的很大一只，而且他的他的脸。的猴子呢，不能赶，不能杀哈，所以这里的哈，这个 Michel 的那个洞穴哈，当时的那考古学家所发现的这个洞穴哈，哇，在这里呢，最有名的就是这些到处乱跑乱跳的野猴子啊哈，这些猴子从哪来哈？奇怪，在在西班牙各地都看不到哈，据说这些猴子就来自于北非的摩洛哥，行为举止非常的大方啊，他们往往在车辆之间毫无顾忌的跳上跳下啊。不但会拍人的肩膀跟你 say hello 啊，还会抢你的包包啊，跟那个小偷欧洲小偷一样啊。聪明一点的还知道呢，你在照相的时候你拍他，他还不怕啊。这，这是是很特别的哈，猴子啦啊。那这些中午石洞呢，走进来之后呢，我们呢，呃，就可以看得到这一个，呃，小小的巨型岩石上面呢，拥有的中午石洞。直布罗陀在第二次世界大战的时候是一个非常非常重要的战场，所以呢。当时呢，在这边呢，还开了一条长长的隧道啊、哦
啊，来做防御敌人的入侵哦，就在这个呃。巨岩之上啊，这个隧道非常的长哦，还有站站沟站好等等的。那我们现在上来这上面呢，看到这个巨岩上面里面的钟乳石洞。等一下，我们再从这个地方呢走上去，走上去哪边？看看北非摩洛哥大地。下山下山呢、啊，这里的山路呢，呃，非常的蜿蜒呢，哈。一般我们一定要坐上这种小车才能够进来。而前面看到的也就是直布罗陀海峡哈、啊，它一边是大西洋，一边呢是地中海，它的地理位置，你说能不重要吗？哦，你看看嘛哈，东西英国，你抢一点，你看想看嘛，现在有没有抢一点啊？你看看他们西班牙土地有一块土地是别人的，你感觉的哈？那是西班牙哈，真的。在当时，直布罗陀变成西班牙啊，变成那个英国的时候呢，你想想看呢，这西班牙真气得呃，这个牙痒痒的啊、哦！而且呢，我们刚从直布罗陀唯一的碉堡，也就是山上下来之后呢，哈、哦，呃，现在我们下来到呃山下来，准备坐缆车啊，哦，坐缆车上去啊、哦，在这个几乎充满了。都是阿兵哥的地方，也是非常重要的一个军事港。你看这个小路多小，我们坐在这上面哈、哦。那英国士兵第一次跟第二次大战呢，都在直布罗陀多做了非常大的一个军事重要领地啊。直布罗陀当时有很多的阿兵哥啊，很多的军人就从直布罗陀这个地方出发，前往参加一战跟二战。所以呢，你想想看，战争的可怕。在这里，目前还葬有很多的英国士兵跟英国人，所以很多英国人千里迢迢。缆车，台语叫做缆车，来去这些专门为英国的家人跟英国制造最高的记忆。我们现在准备坐着这个什么缆车上山了哦，准备这个坐这个缆车上山，看看这一个呃，我说了，可以看得到直布罗陀海峡跟地中海之间，这里是十四个。英国海外领土之一，也是最小的其中一个。从直布罗陀的岩洞巨岩，然后走到这个地方来。古时候，直布罗陀是北非的聚集，北非人，呃，犹太基人的聚集之地。在西元前两世纪的时候呢，二世纪的时候才被罗马帝国征服了。西罗马帝国灭亡之后呢，哥特人跟当地的伊比利亚人。嗯，摩尔人，摩尔人其实就是腓尼基人的后代，也就是北非人啊，争夺了此地。伊斯兰教兴起之后，这里成为北非信仰伊斯兰教的摩尔人侵占的一块。踏脚石就是从这边攻进了伊比利半岛啊。那在这里呢，呃，一部分混血信仰伊斯兰教，但又宽容的基督教的欧洲摩尔人联手，就在这个地方。在地理大发现，在西班牙帝国强盛的前后，西班牙对于直布罗陀还是有它的拥有权的哦，有它的拥有权，一直到西元十七世纪，英国在西班牙王位继承战争期间攻占了直布罗陀
，在一七一三年的乌特勒兹的合约中，西班牙正式的将直布罗陀割让给了英国。至此，直布罗陀一直被英国统治的。你看看，看到直布罗陀海峡跟地中海之间的要塞了吧？好特别，真的好特别。您亲自来一趟，您就可以感受到我所讲的这一个站在欧洲看非洲。注意到啊，呃，我刚刚在讲的啊，猴子没尾巴，你没有注意看吗？妈呀！<笑>对啊，来，谁要再握一次手来？他刚抓过屁股了啊！他要干什么？他也干什么？英国式的酒吧街道啊。我们下山了哈，我们准备离开直布罗陀哈，一个小小的弹丸之地，让大家感受到最不一样的历史深刻。你看，我们又经过机场了，有没有哈？右手边，呃，你看看那个屏幕上面，飞机在那边，飞机前面那一栋就是什么？呃，机场啊。那现在这个时候没飞机起降，没塔卡球哎啊，要玩游戏的就可以在这个地方玩啊。我们现在离开了英属地直布罗陀，再次回到了西班牙，我们。隔天准备再从西班牙搭船离开欧洲大陆，前往一个种族非常多元化的非洲大陆。我们搭船前往非洲吧。这绝对是一个非常奇妙的经验。我们搭了船，横跨了直布罗陀，我们来到了北非的坦吉尔。北非耶，哇塞，坐船过来。这一次我们的重点来了，西班牙、葡萄牙，加上令人非常意乱情迷的摩洛哥，热情的拉丁，遇上了经典的北非。在这个这么多民族、这么多元化的非洲大陆，我们其中选了一个小角落，这个地方小国家也叫做摩洛哥。我们前往摩洛哥，这一次旅行另外一个大亮点